rapaziada. É, hoje eu estou trazendo aqui para vocês uma explicação a respeito da segunda fase da ONC. Então, eu trouxe aqui esses slides para a gente poder se situar melhor. Né? A prova vai acontecer apenas para aqueles alunos que passaram para a segunda fase. Tá bom? É, eu postei a, a listas, as listas no grupo, nos grupos de vocês, né? E vai acontecer na sexta-feira, no dia que é o dia 3. Nós vamos começar pela manhã. Tem, vocês têm 24 horas para fazer a prova, né? Então é bastante tempo. E vamos aí é, mostrar aqui para vocês como que vai ser essa prova, né? Então de início aqui nós temos é, uma frasezinha. Passei para a segunda fase e agora meu Deus, né? O que fazer? Vamos lá. Bom, então primeiramente eu trouxe aqui para vocês o regulamento. Né? O regulamento da prova é, são algumas regras, né? Que nós precisamos estar atentos a elas, tá? Então nós temos aqui, ó, artigo 26. O estabelecimento de ensino que participar da primeira fase terá automaticamente inscrito para a segunda fase, todos os estudantes que atingiram o um número mínimo de acertos estipulado, né? que são as notas de corte. Eu vou mostrar para vocês quais foram as notas de corte. As provas da segunda fase, parágrafo único, serão aplicadas em formato online ou presencial. Nesse caso, vai ser completamente pré é, online, tá? 100% online, em data a ser divulgada no calendário anual. Né? Já foi divulgada é o dia 3. As provas da segunda fase envolverão questões de astronomia, biologia, física, história, história e química e serão organizadas nos mesmos níveis previstos para a prova da primeira fase. Ou seja, os mesmos conteúdos da primeira fase vão ser também na segunda fase. Porém, com uma diferençazinha que eu vou mostrar para vocês. Tá? As provas da segunda fase, artigo 28, serão compostas por uma parte teórica. Eventualmente, poderá haver uma parte experimental. Eles podem passar ali um, uma questão, pedir para que vocês façam um experimento com materiais de casa mesmo, e divulgue, e você vai mostrar o resultado, né? vai dizer, vai escrever qual foi o resultado do experimento. Até agora eu nunca vi eles fazerem isso não, né? mas se acontecer, vocês já estão sabendo. As provas da segunda fase terão a duração de duas horas. A parte teórica terá para todas as séries 10 questões discursivas, ou seja, está aqui a diferença da primeira fase. Tá? A primeira fase foram provas objetivas, ou seja, marcar X. Essa agora será discursiva, ou seja, nós vamos ter que escrever, pessoal. Tá? E eu vou mostrar para vocês aqui como é que se faz isso. Tá? É, é você tem a questão, você vai escrever no papel, pode ser qualquer papel, papel ofício, caderno. Você tira a foto, depois que escreve, né? vai, ter, vai ter lá no aplicativo. Tá? Vou mostrar para vocês aqui o aplicativo. Você baixa o aplicativo, vai ter o íconezinho lá de, de foto. Aí você clica no íconezinho para bater a foto, né? clica a, a, na, no, na resposta que você colocou e encaminha, envia. Aí ele já envia a resposta. Cada questão você faz isso, tá? através do aplicativo. Tem lá o íconezinho repetindo, tem um ícone de, de bater a foto. Aí você responde no seu caderno ou numa folha de ofício, bota lá a sua resposta. Bate a foto com o aplicativo da ONC que vocês vão baixar e envia. Aí, segunda questão, responde, bate a foto, envia. Terceira questão, responde, bate a foto, envia. Tudo pelo aplicativo. E assim você vai é, até a décima questão. Caso haja a parte experimental, ela terá para todas as séries barra ano, no mínimo, três questões e valor de 40% da nota final. Então veja que tem um peso, né? Ou a parte experimental. Mas como eu falei para vocês, eles, eu nunca vi eles, eles é, colocarem questões experimentais na segunda fase. E na primeira também, né? Mas aqui. Artigo 31. Durante a aplicação do exame, será permitido somente o uso de lápis ou lapiseira, borracha, caneta. Pode ser azul ou preta e régua. 
tá? Nada de usar caneta rosa, caneta é, é, vermelha, tal. Toma cuidado com isso aí, tá, pessoal? As respostas têm que ser, ó, lápis ou então caneta azul ou preta, tá bom? Parágrafo único. Excetuando-se a parte experimental, não será permitido o uso de calculadora, ok? Apenas na parte experimental. Nos demais, não, não será permitido o uso de calculadora. O ambiente ele é monitorado. Artigo 32. As respostas das questões da segunda fase podem ser respondidas em qualquer tipo de folha. Pode ser um caderno, chamex, brochura, né, etc. E devem ser escritas à caneta. Lembrando, azul ou preta. Tá? As folhas de respostas deverão ser escaneadas pelo próprio candidato utilizando o leitor do aplicativo, onde o mesmo estará acessando a prova. Foi o que eu falei para vocês, o leitor, o aplicativo da OMC, ele já vem com o íconezinho de bater foto. Então, através do próprio aplicativo, você escaneia a resposta que você botou lá na sua folhinha ou no seu caderno, né? bate a foto lá e envia. Okay? Em cada questão você faz isso. Parágrafo único. Em caso de flagrante de cola, a pesca, né? O estabelecimento de ensino e seu representante cadastrado serão avisados e terão um prazo de 48 horas para apresentar contra-razões. Após este prazo, sem justificativa plausível, os estudantes ou estudantes, né, flagrado, será desclassificado do ONC. Ou seja, se vocês forem pegos, né, nós, é, eu na condição de representante, tenho 20, 48 horas para apresentar uma defesa. Se essa defesa não for apresentada, né, se eu não tiver como defender, então o estudante que provocou aí a, o ilícito, né, no caso, colou, ele é desclassificado automaticamente. Bom, vamos avançar aqui. Bom, vocês podem baixar o aplicativo da ONC através do, da segunda fase, né? É através do Google Play ou do App Story. Eu vou postar o link lá para vocês, tá bom? Lá nos grupos de vocês. Eu já postei é, inicialmente, antes, mas eu vou postar de novo. Bom, pessoal, aqui estão as notas de corte desse ano 2021. Olha aqui, ó, nota de corte na primeira fase da ONC, ano 2021. Quem foi que passou para a segunda fase? Tá? Quem conseguiu, por exemplo, no sexto ano, eu tenho o ensino fundamental e tenho o ensino médio. Né? Então, no, quem está no sexto ano, por exemplo, quem acertou nove questões, entrou. Abaixo de 9 não entrou. Sétimo ano, 9 questões também. Oito anos, entrou a partir de 8 e nono ano, 10 questões. Primeiro ano, quem, quem conseguiu fazer 9 questões, acertar 9 questões, passou para a segunda fase. Segundo ano e terceiro ano, quem fez 8 questões, passou para a segunda fase. Esse ano foi uma nota de corte menor do que do ano passado, certamente em função da pandemia, né? Mas esses são a, a, os aprovados, né? Que tiveram esses pontos aqui. Ó. Isso aqui foi, é o que chama de nota de corte, tá? Vamos avançar. Bom, vocês vão receber, eu vou enviar para vocês o cartão de acesso à prova. Ele vai vir dessa forma, muito parecido com o primeiro, né? Com a diferença que vem aqui, ó. NC 2021, segunda fase. Aí vai vir um QR Code, vai vir o nome de vocês, vai vir a série, vai vir o nível da prova, né? Aqui como é primeiro ano, é nível C. Vai vir um login, cada um vai ter o seu próprio login e vai ter a sua, a sua senha, tá? Vai vir aqui o link de acesso, nele que a gente clica para poder abrir a prova ou através do aplicativo. Agora você clica aqui é, nele, né? A escola. Vai vir a escola de vocês aqui e aqui vem as instruções, ó. Atenção. Assim que receber este cartão, o estudante né, confira atentamente se todos os seus dados estão corretos. Nome completo, ano que está cursando. Caso você perceba qualquer inconsistência, informe a seu professor imediatamente para que ele proceda com a correção e passe o cartão atualizado para você. Ou seja, qualquer erro que vocês notarem no nome de vocês na escola, é só falar comigo que eu conserto. As credenciais de acesso são de uso pessoal e intransferível, tá? É isso aqui, o credencial de acesso, o cartão. Não compartilhe este documento em redes sociais. Você será desclassificado por isso. 
apenas seu professor ou representante da escola tem autorização para te encaminhar esse documento, ok? Acesse o link httpprovasonsciencia.org a partir da, do dia 3, que é sexta-feira agora, das, da meia-noite e um, né, até as 23 horas e 59 minutos, ou seja, vocês têm 24 horas na sexta-feira, tá? Para poder realizar essa prova. Insira login e a senha e acesso para abrir e iniciar a prova da segunda fase. O exame tem duração de duas horas. É, é tempo corrido, viu, pessoal? Abriu, botou o login, botou a senha, abriu a prova. Não, é, esqueça é, é conversar com alguém lá do lado de fora da casa. Esqueça o que vocês estão fazendo. Tem que ficar concentrado só na prova, porque o tempo é corrido, ele não volta. Tá bom? Iniciou a prova, você tem duas horas e o tempo não para, ok? Como dizia a Cazuza, né? o tempo não para. A prova é da, tem dez questões abertas, ou seja, subjetivas. Tem que escrever, como eu falei para vocês, escrever, bater a foto e enviar, através do aplicativo. É expressamente proibido tirar print da prova. Fazer a prova em grupo ou consultar ou consultas externas, né? no Google e tal, sobre pena de desclassificação. Durante a prova, lembre-se, você está em um ambiente monitorado. Sugerimos aos alunos e professores seguirem o perfil, aí tem um perfil deles aqui né, no Instagram, para obter informações em tempo real. Aqui está o, o, o Instagram deles aqui. Bom, agora eu vou mostrar para vocês como é, como é as, as questões da prova. Né? Vamos fazer algumas questões aqui para tirar umas dúvidas, tá bom? Como é que funciona, né? Então, aqui, por exemplo, tem uma questão aqui, ó. A gente tem aqui um gráfico, né? Da revista Time, uma, um periódico aí importante. Observe a capa da revista estadunidense Time, ou seja, dos Estados Unidos, né? Publicada em 6 de dezembro de 1968, com o título Corrida pela Lua. É, Lembre-se que o homem pisou na Lua em 20 de julho de 1969. Tá? Esse, é, foi quando o primeiro homem né, pisou na Lua, né, que foi Neil Armstrong, né, norte-americano. E aqui nós temos a, a, a famosa corrida espacial, né, que você tem a Lua, e aqui eu tenho dois astronautas, observe as braceletas aqui, ó, ó, o braço, ó, o símbolo que eu tenho aqui, e olha o símbolo que eu tenho aqui. Né? São duas superpotências, vamos ver isso aqui. Aqui está a fonte, né, que é a revista Time. Em referência ao contexto político e científico da segunda metade do século XX, a imagem apresenta dois astronautas correndo em direção à Lua. A qual conflito de impacto global a imagem diz respeito? Então, impacto global. Né? Nós tivemos aqui ó, a chamada corrida espacial, pessoal entre os anos de 1957 e 1975. Esse foi um dos, dos, um dos episódios que marcaram a segunda metade do século XX e foi resultado direto da Guerra Fria, que durou de 1947 a 1991. A Guerra Fria começou logo após a Segunda Guerra Mundial ter acabado. Né? Estados Unidos e, e Rússia é, venceram né? o, os alemães, né? a, o... Eram aliados ali os alemães, a, os japoneses e, e os italianos, né? os fascistas. Então você tinha nazistas, tinha fascistas, e eles foram derrotados na Segunda Guerra Mundial. Mas aí essas duas superpotências, que é Estados Unidos e Rússia, começaram a brigar entre elas pela, pela conquista é, no mundo. Né? Eles queriam estabelecer suas ideologias. Né? O norte-americano capitalista, os, os soviéticos, né? hoje Rússia, é, eram com, é, comunistas e eram superpotências, né? Bom, então as potências envolvidas foram Estados Unidos e Rússia, que é o que ele está perguntando aqui, né? O conflito foi a corrida espacial, né? que é um resultado direto da Guerra Fria. Bom, são duas perguntas em uma. Então aqui está, quais eram as potências envolvidas nesses conflitos? Nós já falamos aqui, Estados Unidos e União Soviética. Soviética, né? Hoje conhecida como Rússia. Letra B. Explique como essa imagem 
utiliza, utilizada pela revista Time, representou cada uma dessas potências, né? Então aqui você, a, as potências elas estavam envolvidas diretamente com a conquista do espaço. Então tinha muitas brigas acontecendo aí entre Estados Unidos e Rússia, questões ideológicas, tecnológicas, geopolíticas. Né? Então eles queriam, cada um que queria dominar o mundo, né? E o, o espaço, a corrida pelo espaço ser, seria o grande passo, né? Para se estabelecer como a, a maior potência planetária. Então, essa imagem aqui representa dois astronautas, e aqui você tem dois símbolos, ó. vou ampliar aqui para vocês, tá? Então, aqui nós temos o símbolo da União Soviética, né? A tradicional foice e martelo cruzado, que representa a força do trabalhador, né? com a estrela, e aqui está a estrelinha no braço, ó. Aqui eu identifico o, a União Soviética, esse astronauta aqui. Já o norte-americano... Né, que tem uma ideologia capitalista, já tem essa bandeira aqui, né, onde as estrelas representam os estados, e é marcado por essas linhas em vermelho aqui, né, que são momentos né, do, do, da história de, da norte-americana, e está aqui representado nesse outro astronauta. Tá bom? Então, na letra B, a imagem representa a corrida espacial entre as duas potências simbolizadas pelos dois astronautas, onde um possui no braço o símbolo da bandeira norte-americana, e o outro, a estrela, símbolo do comunismo soviético. Aqui mais uma questão. Ah, só mais uma coisa. Quando você bota a resposta, aí é aquilo que eu falei para vocês, né? Pelo aplicativo, você responde na, no caderno, numa folha, e pelo aplicativo que vocês vão baixar, tem um símbolozinho lá de foto, né? um íconezinho. Aí você clica no íconezinho, ele vai capturar a imagem, né? Feito uma foto normal. Aí você só faz enviar. Pronto, respondeu essa questão. Aí já passa para outra questão e vai fazer a mesma coisa. São 10 questões, vocês vão fazer isso 10 vezes, tá bom? Respondeu, tira, é, bate a, a, através do aplicativo, captura a imagem e envia. Respondeu, captura a imagem e envia. Respondeu, captura a imagem e envia. Faz isso durante a, a, cada questão. Terminou uma questão, faz e faz esse procedimento. Bom. Aqui nós temos uma questão de zoologia, né? questão dos animais. Então aqui, ó, o ermitão é conhecido popularmente como caranguejo de concha. Está aqui o ermitão. Ó. Aqui você tem o caranguejo e aqui está a concha que ele, fica, ele se introduz aqui para se proteger. Né? Então a concha que ele usa, ele usa a concha de, de molusculos mortos, morreu, ele pega a concha, se ele couber, ele entra ali e fica com ela. Até é, ele vai crescendo em tamanho, daqui ele vai crescendo, ele vai procurando conchas maiores. Bom, então esse é o caranguejo de concha, pois carrega junto ao seu corpo uma concha calcária. Está aqui a concha proveniente de diversas espécies de gastrópodes. Gastrópodes, pessoal, são invertebrados, certo? Que é, possuem a, é, são, é, a bar, é, os pés colados com a barriga, né? Exatamente o que significa essa palavra aqui. Gastro é voltado para a região estomacal, né? o ventre. E pó dos pés. É, é o pé, é como se fosse pés colado na barriga. É o caso da lesma, do caracol. Tá? Então, essas criaturas são chamadas de gastrópodes. A lesma e o caracol. Né? Quando eles morrem, fica a conchinha deles ali. A, do caracol, por exemplo. Ou do, ou do... Enfim, de qualquer um desse grupo. E ele pega a concha para ele. No qual consiga se encaixar. O gráfico a seguir mostra diferentes espécies de gastrópodes que podem ser utilizadas pela espécie de caranguejo. Esse caranguejo aqui ele tem, ele tem, uma, é, tem a espécie dele, chama-se Loxopagurus Loxocelis, ok? Loxopagurus Loxocelis, no litoral do Rio Grande. Tá? Então, aqui nós temos um gráfico mostrando ah, os tipos de gastrópodes que o ermitão pode utilizar a concha após eles morrerem. Né? Então, cada desenhozinho desse aqui, diferente, ó, representa uma espécie de gastrópode que o ermitão pode utilizar. Então, aqui nós temos o um percentual de utilização do ermitão, né? com relação a essas criaturas e aqui embaixo você tem aqui ó macho aqui são os machos fêmeas 
não, o, o, não ovígeras e fêmeas ovígeras. Né? O que significa ovígeras? Né? Ovígeras significa a, aqueles seres que botam ovos e, bota, e entrega para o macho, né? o macho para criar. Então o macho fica com esses ovos aí. Quando são ovígeras, né? Quando não são ovígeras, são ovígeras, então é porque não bota o ovo, mas o macho não cuida. Então vem a pergunta. A partir da análise do gráfico e de seus conhecimentos sobre o tema, responda. Letra A. Qual a espécie de gastrópode que é mais utilizada por machos, fêmeas não ovígeras e fêmeas ovígeras do Lochocelis, né? Que é o ermitão. Então, observando aqui, ó, você vê que a, a porcentagem maior nessa figura pontilhada. Então, o ermitão utiliza mais esse tipo de concha aqui. Tanto os machos, quanto as fêmeas, ou a, ou a quantidade, a porcentagem. Tá? É, quanto as, as fêmeas ovígeras e as, e as não ovígeras e as fêmeas ovígeras também. Tá? Então, esse pontilhadozinho aqui, a gente tem que ver que espécie é essa. A gente vai procurar os pont, no quadrinho aqui, ó, os pontilhados. Pontilhado eu vejo só aqui. Olha aqui, ó. Então, isso aqui é um gastrópode da espécie B. Lamar... B. Lamarqui. Então, esse B. Lamarqui aqui é a espécie mais utilizada tanto por ma... é, de machos, fêmeas, não ovígeras e fêmeas ovígeras, tá? Então, o ermitão utiliza esses três aqui. Utiliza mais esse tipo de, de, de concha dessa espécie. Ok? Então, a resposta aqui. A espécie de gastrópode mais utilizada é a B. Lamarqui. Letra B. Qual é o benefício ecológico para o ermitão abrigar-se em concha de gastrópode? Então, pessoal, o ermitão ele tem uma, uma cara passadura, certo? Ele tem um exoesqueleto feito de quitina, né? Que é, é duro, resistente. Porém, a parte do abdômen dele, que é a parte de trás... É, não tem essa proteção. Então, é uma parte vulnerável, onde um, um predador pode chegar ali, morder e matar ele na hora. É por isso que ele usa essa concha aqui, para se proteger. Essa parte dele que não, é, não tem um exoesqueleto, a palavra exo quer dizer externo, esqueleto externo, né? Então, não tem o um exoesqueleto, o abdômen dele, tá? Então, ó, possui um benefício vital, pois o abdômen do ermitão é desprovido de exoesqueleto. Sendo assim... Ao encontrar uma concha de gastrópode morto, de tamanho apropriado, este introduz sua parte vulnerável para se proteger de predadores. Essa é a resposta para a letra B. E a letra C. Anêmonas se aproveitam do ermitão, carregando estas, é, carregando estas conchas para estabelecer um mutualismo facultativo. Anêmonas são... É, são, são, são seres que possuem células urticantes, são quinidários. Células urticantes são células com veneno, tá? Então, são, são venenosas. Elas têm tentáculos e elas usam esses tentáculos ali para capturar alimento, né? E, eventualmente, o ermitão pode usar uma anêmona colocar aqui em cima da concha para se proteger também. E aí você tem um mutualismo do tipo facultativo, e vamos entender por quê. Então, explica a interação ecológica entre esses dois animais. Né? Então, ó, o ermitão pode carregar a anêmona sobre suas, suas, sobre suas conchas. Ela é como se fosse um jarro, só que com tentáculos, tá? a anêmona. Essa relação caracteriza o mutualismo facultativo, pois ambas as espécies podem viver independentemente uma da outra. É facultativo, é mutualismo porque é, elas se ajudam, tá? uma ajuda a outra, ou somente uma se beneficia, e é facultativo porque é, elas não precisam é, viver juntas. Não é obrigatório a convivência entre a anêmona e o ermitão. Tá? Olha aqui a imagem. O ermitão ele pode vir assim, ó, ele está aqui o ermitão, o abdômen dele está para dentro da concha, e aqui em cima está uma anêmona, que é um quinidário, aos tentáculos aqui, os tentáculos dele, é do, do, da anêmona, são venenosos, são picantes, né? E aí ajuda a proteger mais o ermitão contra predadores. Mas isso aqui é facultativo. Ó, sim, é como eu falei para vocês, né? Respondeu aqui, ó. Pegou o, o aplicativo, bate a foto, 
o íconezinho de escaneamento né, do aplicativo e envia. Aí passa para a próxima questão. Aqui são alguns exemplos, tá? É, a diabetes é uma doença crônica na qual o corpo não produz insulina ou não consegue empregar adequadamente a insulina que produz. A insulina é um hormônio produzido pelos pâncreas, pelo pâncreas, que controla a quantidade de glicose no sangue. Então, o corpo precisa desse hormônio para utilizar a glicose, que obtém por meio dos alimentos, como fonte de energia. Quando a pessoa tem diabetes, o nível de glicose no sangue fica alto. É a famosa hiperglicemia. Hiper quer dizer muito, né? Glicemia referente a aos carboidratos, né, o açúcar. Então, se esse quadro permanecer por longo período, por longos períodos, poderá haver danos em órgãos, vasos sanguíneos e nervos. Aqui está a fonte, né, www.diabetes.org.br. Então, pessoal, a diabetes é uma, uma doença que afeta as células produtoras de insulina que ficam lá no pâncreas. Né? Quando, por algum motivo genético ou, ou doenças tipo obesidade, sedentarismo, por algum motivo essas células são destruídas, então o hormônio ele é afetado. A, a, o pâncreas para de produzir esse hormônio, então produz em quantidade muito pequena, que não consegue metabolizar o açúcar que está no sangue. Então o açúcar fica no sangue ao invés de ir para as células. Aí fica lá se acumulando, e isso pode gerar problemas nos órgãos e pode gerar problemas em vasos sanguíneos, no nervo, né? Você vê que tem pessoas que têm é, a perna amputada, o pé amputado, o dedo amputado, né? em função disso. Bom, então aqui nós temos um esquema, mais um gráfico. Abaixo está representado o um esquema sobre a diabetes tipo 1 e 2. E o funcionamento normal do, do pâncreas endócrino, que é a, a, uma glândula, ela tem essa função, uma glândula mista. Ela produz hormônio. O endócrino quer dizer que ela produz hormônio. Joga lá no sangue. Analise e, analise e responda as questões a seguir. Então aqui nós temos três tipos de pâncreas, pessoal. E a gente precisa descobrir... Qual é que está é, gerando o, a doença diabetes tipo 1, a diabetes tipo 2 e qual é o pâncreas aqui que é normal, tá? Então vamos analisar esse primeiro pâncreas aqui, que é o pâncreas A. Veja que aqui é, a insulina está representada por, essa, por esses círculos aqui. Então aqui ela está produzindo a insulina. Está tá produzindo insulina, está no vaso sanguíneo, aqui você tem o açúcar no sangue e ela está produzindo... É, a insulina, né? A glicose, você vê que ela está entrando na célula humana, ó, canal da, para a glicose. Ela está entrando na célula. Tem uma célula humana, ela está entrando. Ou seja, ela está saindo da, da corrente sanguínea e está indo para a célula, que é o que o, a insulina faz. Então, aqui poderia ser uma pessoa normal, né? É, pâncreas B. Aqui você vê que tem insulina sendo produzida, mas olha a diferença. A quantidade que eu tenho aqui de insulina e aqui eu já tenho uma quantidade menor. Então, aqui já está indicando que esse pâncreas pode estar tá com um problema, né? E aqui no vaso sanguíneo, ó, você observa que as partículas de, de glicose, de açúcar, né? Então, mais aqui nos está mais presente no vaso sanguíneo do que no pâncreasal. No pâncreasal, eu tenho menos partículas, aqui eu tenho mais partículas de açúcar no sangue. E o canal aqui está fechado da célula, ela devia entrar na célula e não está entrando. Né? Não está entrando. Aqui no pâncreas tipo C, você vê que eu tenho insulina, nenhuma produção de insulina aqui. Então aqui já é mais um vício de um pâncreas defeituoso, né? E aqui você vê, ó, repleto de açúcar no sangue, vaso sanguíneo. E aqui receptor para insulina, né? Não tem insulina, então não tem como acessar para abrir o canal para o açúcar, para o, o, a glicose entrar, né? O açúcar. Letra A. Identifique o pâncreas que corresponde ao indivíduo portador da diabetes tipo 2, do tipo 1 e do pâncreas de um indivíduo normal, respectivamente. Então, vamos identificar o tipo 2, o tipo 1 e o indivíduo normal. Aí eu trouxe aqui para vocês. Ó. A diabetes ela pode ser do tipo mellitus ou pode ser insípitos, né? Diabetes insípitos. A diabetes mellitus é a, o, o, a que apresenta o, uma urina adocicada né? pelo açúcar. A insípitos é a, a urina a, mais aquosa. Né? Menos, menos doce, aí é chama de insípitos, sem gosto. Então, diabetes mellitus tipo 1. Como é que eu sei a diferença? Né? Tipo 1 e tipo 2. 
é determinada por fatores hereditários e genéticos. Então, na tipo 1, o indivíduo nasce com esse problema, porque é, é genético. É mais comum em pessoas jovens do que em, em pessoas mais velhas, adultos. Caracteriza por ser uma doença autoimune, ou seja, a, ocorre uma destruição das células beta, produtoras, né, insulinas, pelo próprio organismo, ou seja, o organismo do indivíduo ataca ele mesmo, destruindo as células que produzem o hormônio, o que faz com que não haja produção de insulina, ou produz muito pouco, tornando o paciente insulino dependente. Ou seja, o que significa insulino dependente? Quer dizer que esse camarada aqui vai ter que tomar injeção de insulina o resto da vida. Tá? O tratamento consiste em injeção diária de insulina, para poder fazer com que o carboidrato né, entre nas células. Senão fica lá no sangue e pode dar seríssimos problemas. Então isso aqui é o tipo 1. O tipo 2, a diabetes tipo 2, ela, ela também pode acontecer por fatores genéticos, mas é mais está mais ligada... É, com questões de, de obesidade, que a pessoa adquire ao longo da vida, né? Então, é obesidade, sedentarismo, que é aquela pessoa que não faz atividade física, sedentária, colesterol alto. É mais comum em adultos, tá? A tipo 1 é mais comum em jovens, é genético, e a tipo 2 é mais comum em adultos. Caracteriza por uma resistência criada pelo corpo ao hormônio insulina, ou seja, você... Pode até produzir a insulina, mas seu organismo não corresponde a ela, ou seja, o organismo ele não tolera a insulina nesse caso. O tratamento consiste em exercício físico, dieta e medicamentos. E aí vamos lá. Está aqui a resposta. Ele quer saber qual é o pâncreas correspondente ao tipo 2, ao tipo 1 e qual é o indivíduo normal. Então, diabetes tipo 2 é o pâncreas B. Está aqui. Ó. O, pâncreas, o pâncreas B... É o diabetes tipo 2, porque esse aqui caracteriza aqui, ó, tem pouca produção de insulina. É exatamente o nosso conceito aqui. Tá? Então, caracteriza por uma resistência ao hormônio insulina, ou seja, ele produz, você pode até produzir insulina, mas tem uma, a, a, o organismo não corresponde a ela. O canal fica fechado aqui. A diabetes tipo 1 seria o pâncreas C. Né? que ele não produz insulina ou produz muito, muito pouco. E tem características genéticas, tá? E está aqui dizendo, ó. Caracteriza por ser uma doença autoimune, genética, né? Ou seja, ocorre uma destruição das células beta pelo próprio caminho. Se você destrói as células produtoras de insulina, então ela não vai produzir insulina. Ela está sendo representada aqui. Ou então produz muito pouquinho, né? Tornando o paciente insulino dependente. E aqui você tem um indivíduo normal, que é aquele que está produzindo insulina. Você vê que o açúcar está entrando na célula. Então, aqui seria o indivíduo normal, o pâncreas A. E aqui ele pergunta, ó, com base no esquema e em seus conhecimentos sobre o assunto, explica as, as diferentes motivos que levam ao aumento da glicemia nos dois tipos de diabetes. Então, o diabetes tipo 2 está ligado à obesidade, sedentarismo, colesterol alto e pode ocorrer por fatores genéticos também. Mas o tipo 1 um é genético. Okay? onde o organismo destrói as células beta, sendo, portanto, autoimune. Ou seja, o próprio corpo destrói as células. Né? É como eu falei para vocês, bate foto tá? e envia através do aplicativo. Né? E aí vai para fazer a próxima questão. Aí você vai e clica para adiantar para passar para a questão seguinte. Bom, aqui nós temos o sistema circulatório agora dos vertebrados. O sistema circulatório dos vertebrados pode ser classificado de acordo com dois critérios. O número de circuitos sanguíneos e a presença ou ausência de mistura de sangue no interior do coração. Quanto a um único circuito sanguíneo, ou seja, só tem um circuito sanguíneo, pode ter até dois, né? No nosso caso, nós temos dois, nós humanos, nós mamíferos, né? É a passagem de um único tipo de sangue pelo coração. A circulação é dita simples. E quando há dois circuitos sanguíneos, a pequena e a grande circulação. E a passagem de dois tipos de sangue pelo coração do animal. Nós temos dois tipos de sangue. Né? Nós temos o sangue arterial e o sangue venoso. O sangue que é rico em CO2 e o sangue que é rico em oxigênio. Então a circulação é dita composta. Nesse caso aqui, quando tem... É, quando tem a, os dois circuitos, tá? 
Quando ocorre a mistura dos dois tipos de sangue neste órgão, o sistema circulatório é dito incompleto. E quando não ocorre esta mistura, é dito completo. Ou seja, misturou o sangue no coração, é incompleto. Se não misturar o coração, fica separado o sangue arterial, o sangue rico em CO2 do, do sangue rico em oxigênio, é você diz que ele é completo. Tá bom? E aí vamos analisar aqui. Aqui nós temos ó, o peixe. Veja que eu tenho uma, uma circulação é, simples. Não é? Circulação simples. Eu não tenho duas circulações, como é o caso dos anfíbios aqui. Ó. Aqui você vê que aqui eu tenho o coração dos peixes. É uma circulação simples. Tá? Aqui você tem o ventrículo e a, a, a aurícula. Aqui o, o sangue passa por aqui. Não se mistura o sangue, mas é uma circulação simples. Aqui nos anfíbios você já vê duas circulações. Ó. Tem uma pequena circulação. Veja que o sangue aqui, ele tem aqui três cavidades, o coração com três cavidades. O sangue vem aqui pela pequena circulação, volta pela artéria esquerda, vem aqui para o coração, sobe e pega a grande circulação aqui ó, e retorna ao coração pelo lado direito. E aí reinicia o processo de novo. Pega a pequena circulação, volta para o coração, pega a grande circulação, volta para o coração de novo. Tá? Então aqui... É composto, né? Porque tem duas circulações. Os répteis é a mesma coisa, só que aqui o coração tem quatro cavidades. Os anfíbios tem três. Eu tenho aqui duas, é, duas, dois ventrículos e dois átrios, né? Então aqui você vê, ó, que o, o, o sangue sai aqui pelo lado direito do coração, pega a pequena circulação, volta pelo lado esquerdo, aí pega aqui de novo a artéria, ó, e pega a grande circulação, volta, ok? Por esses caminhos aqui. Aqui, aves e mamíferos também. Ó. Coração com quatro cavidades, dois, dois ventrículos e dois, é, dois átrios. Né? Então, também você tem pequena circulação aqui. Tá? Volta para o coração, pelo lado esquerdo. E pega grande circulação aqui, ó, saindo e retornando né, pelo coração através do seu lado direito. Tá? trazendo o sangue venoso, né? rico em CO2. Ok? Então, letra A. O enunciado da questão refere-se a dois tipos de sangue. Que tipo de sangue são estes? Então, vamos lá. Nós temos dois tipos de sangue. Temos o sangue, o sangue arterial, que é o sangue rico em oxigênio, e temos o sangue venoso, que é o sangue rico em gás carbônico. Ok? Então, nós temos dois tipos de sangue, sangue arterial e sangue venoso. Qual a diferença fundamental existência entre eles? É justamente isso. Né? O sangue arterial rico em oxigênio, o sangue venoso, o sangue rico em gás carbônico. Classifique os quatro tipos de sistema, os quatro tipos de sistemas circulatórios presentes nas figuras quanto aos dois critérios expostos no enunciado. Quais são os critérios que a gente está trabalhando aqui? Nós estamos trabalhando com dois critérios. O, o critério de, é o número de circuitos, certo? E a, a questão da, da, da mistura do sangue. Tá? Então, esses são os critérios que nós estamos trabalhando. Então, os peixes, por exemplo. Aqui você vê que é uma circulação simples. Tá? A gente não precisa falar... É, da mistura de sangue. O sangue que ele não se mistura. O sangue arterial, o sangue venoso, ele não se mistura. Tá? E é uma circulação simples. Já os anfíbios, você vê que tem duas circulações. Tem uma pequena circulação e tem uma grande circulação. Portanto, é composta e incompleta. Por que incompleta? Porque o sangue, ele, ele, no coração, o sangue não está separando o sangue arterial do sangue venoso, não. O, o, o sangue, os dois tipos se misturam no coração. Então, se ele mistura, ele é incompleto. Tá? Os anfíbios têm essas características. Os répteis também, a mesma coisa. Os répteis o, têm duas circulações, portanto, é a circulação composta, tem a pequena circulação e a grande circulação, mas o sangue no coração deles, é, tendo três ou quatro cavidades, ele vai se misturar também. Então, é incompleto. Agora, quando você passa para aves e mamíferos, a coisa já diferencia, porque você tem um coração com quatro cavidades também, porém... Tem válvulas que separam o sangue. Você separa o sangue arterial do sangue venoso. Então, aqui você tem uma circulação do tipo composta, 
porque composta, porque tem duas circulações, e ela é completa, porque o sangue, as câmaras que nós temos aqui no, no, no coração dos, das aves dos mamíferos, não permite que os, o, os dois tipos de sangue se misturem. Então, é completa. Circulação composta do tipo completa. Ok? Bate a foto pelo aplicativo, envia e vai para a próxima questão. Aqui nós temos uma, eu trouxe uma questão de vacinação, né, porque eu acredito que, como estamos passando por uma pandemia, eu não, não me surpreenderia se colocassem questões voltadas para isso. Né? Essa aqui, se eu não me engano, foi do ano passado, da UNC. Então, aqui nós temos um, um, infogra um infográfico mostrando várias situações de vacina. Né? Aqui, ó, vacinação. Aqui ele está falando do protocolo de produção de vacina, né? Esse primeiro, esse primeiro gráfico aqui. Então, primeira imagem. Então, nós temos a produção da vacina, né? Ela é produzida, mas ela é submetida a pesquisas, testagens e a protocolos, né? Veja que as vacinas que estamos tomando da Covid-19, elas passam por várias etapas lá na Anvisa antes de ser aprovada e liberada para a população poder ser vacinada. São os protocolos, né? Aqui você tem a, a produção de uma vacina muito famosa, né? que ela, ela imuniza as pessoas contra a cachumba, o sarampo e a rubéola. São doenças provocadas por vírus. Então, é uma vacina só que imuniza você contra esses três tipos de agentes etiológicos, né? São, que a gente chama de tríplice viral, porque é produzida por vírus. Essas doenças são provocadas por vírus. Então, é uma vacina só que imuniza contra três doenças. Então, você tem a tríplice viral. Nessa outra imagem aqui, ó, vacinação mundial. Aqui, quanto maior for a circunferência, maior é a, a vacinação nesse, nesse país, nesse continente, né, nesse país aqui. Cachumba, sarampo e rubéola, que é a tríplice viral. Então, aqui, ó, você vê aqui na América do Sul, Brasil, tem uma ação de vacinação. Aqui você tem na América do Norte, Estados Unidos e Canadá, um círculo maior, né? Uma, um círculo que está vacinando mais. Aqui você tem o continente europeu, a Ásia, a Oceania e a África. O continente africano, um círculo de diferença menor, quer dizer que vacina menos, né? Bom, aqui nós temos um gráfico é, mostrando a, a vacina... O título é Vacinação ajudou a reduzir os casos de cachumba, sarampo e rubéola do mundo. Caso registrado de 1980 a 2017. A tríplice também, ó, cachumba, sarampo e rubéola. Então, aqui você tem a população, é, a população de 4 milhões em 1980, a quantidade de pessoas que, que estavam aí é, doentes. Né? Opa, voltou aqui. Começou a campanha de vacinação, e aí você vê ao longo do tempo que é, o número de pessoas com cachumba, sarampo e rubéola, né? ela foi caindo ao longo dos anos. Então, isso aqui significa dizer vacinação, né? Daí a importância de se vacinar. Nós temos casos de negacionistas, né? Hoje em dia, que não querem tomar vacina de jeito nenhum, porque tem essa teoria da conspiração aí, e a população cai nessa besteira. E nós temos doenças que já estavam sendo extintas, retornando. É o caso da paralisia infantil, que nós já temos erradicado ela, e por algum motivo, o besteira aí do pessoal e algumas pessoas não estão vacinando as crianças e essa doença tá, ela, ela tem, corre o risco de retornar. Né? Bom, aqui embaixo nós temos um outro gráfico, né, que é a cobertura vacinal da tríplice no Brasil. Porcentagem de público-alvo. Né? Então, nós temos aqui o percentual de pessoas que foram vacinadas né, na cobertura vacinal. E aqui nós temos os anos, né, ao longo dos anos aqui, ó. Tá? E aqui você vê que de 2018 para 2019 houve um despencou aqui o número de pessoas é, que, que foram vacinadas. Né? Isso significa dizer que nesse período de 2018 para 2019 as pessoas desistiram de se vacinar. E aí você teve esse, essa queda brusca aqui né? de casos de pessoas vacinadas, né? o público-alvo. Esse outro gráfico aqui vem corroborar isso. Aqui são os casos de sarampo no Brasil. Cada bonequinho desse aqui representa mil pessoas, né? Então, de 2002 a 2017, tinha o quê? Tinha 
aqui deu uma pessoa completa, um portanto, mil aqui é metade de 1.500, né? Então, temos 1.500 pessoas aqui vacinadas, né? 2018 para 2019, olha a quantidade de pessoas que vem apresentando casos de, de sarampo. Nós temos 1.500 e aqui, de um ano para o outro, ap apareceu essa quantidade absurda de pessoas com sarampo, houve um surto, né? Certamente as pessoas deixaram de se vacinar. Então aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 26. 26 mil casos. Olha o salto. Né? Era 1.500, agora são 26 mil de um ano para o outro. Por quê? Não se vacinaram. Entendeu? Então não vacinou, a doença volta né, com tudo. Letra A. A vacinação em questão é denominada vacina tríplice viral ou tríplice bacteriana. Já falamos sobre isso, né? É, cachumba, sarampo e rubéola são doenças provocadas por vírus. Como o pesquisador diferenciaria um vírus de uma bactéria? Então, nós temos algumas características básicas entre vírus e bactérias. Né? E relata é, diferenças entre esses dois micro-organismos. Ele cita duas, mas você citar mais algumas, tá? Então, aqui, ó. A vacinação em questão é uma tríplice viral. E é... A, 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 é é feito através de uma análise de suas estruturas, né? Como é que um, um cientista pode diferenciar, né? E aqui nós temos aqui, ó, bactérias. São seres microscópicos delimitados por membrana plasmática. Que são unicelulares, ou seja, são seres que possuem células, né? E possuem metabolismo próprio, ou seja, elas têm um DNA, elas têm material genético, elas produzem as próprias proteínas, podem ou não provocar doenças, né? Tem muita bactéria que provoca doença, mas tem... É, as que não provocam doença. É o caso da, da flora intestinal. Né? Nós não, não podemos... É, sem essas, a flora intestinal, nós vamos ter vários problemas de saúde. Então, tem bactérias que são benéficas, tem os lactobacilos. Né? Então, nem toda é, bactéria provoca doença, não. Temos também aqui os vírus. Né? Qual a diferença aqui para vírus? Os vírus também são microscópicos. Inclusive, são menores que as bactérias. Mas uma diferença importante... Os vírus não são delimitados por membranas, ou seja, não possuem células. Tá? São simplesmente partículas, né? partículas infecciosas, proteicas, né? às vezes enovelada, encapsulada, pode ou não ser encapsulada. E são parasitas obrigatórios, ou seja, essas, esses seres, para poder realmente existir, eles precisam estar infectando uma célula e fazendo com que essa célula o material genético dessa célula produza o, o, as, as estruturas para construir novos vírus. Ela destrói essa célula e passa para outras, para infectar outras células, e assim ela vai é, se disseminando. Né? Mas ela não tem um metabolismo próprio. Uma diferença muito importante de vírus para bactéria. Qual a vacina? Letra B. Qual a ação da vacina no organismo do indivíduo? Né? Então, a ação da vacina, né? Esta ação permite uma imunidade ativa ou passiva? Então, vamos responder aqui a primeira parte. Qual a ação da vacinação no organismo do indivíduo? Então, ó, a vacinação ela induz uma resposta mais eficaz na produção de anticorpos específicos sendo poder, é, podendo levar o indivíduo a uma imunização completa contra o um agente infeccioso. Então, quando você... É, o nosso corpo ele tem uma, uma imunidade natural, tá? Mas o problema é, quando essa imunidade natural não é suficiente para suportar a carga viral, aí para você poder se proteger, é o caso de, de alguns certos vírus, né? O caso do cachumbo, da cachumba, do sarampo, da rubéola, aí você tem que tomar a vacina, Tá? Toma então, vacina que é para poder produzir, induzir o corpo a produzir anticorpos. Então, você está ensinando o seu corpo a produzir anticorpos, que eles vão proteger contra esses agentes específicos, certo? E aí, quando é, você entrar em contato com, essa, com esse agente etiológico, né, o seu corpo vai, pro, vai automaticamente atacar com mais força, com mais veemência, esses patógenos, tá? esses vírus ou essas bactérias. Então, tem essa importância a vacina. A vacina ensina o nosso corpo a se proteger, ok? Gerando que é o que os cientistas chamam de memória imunológica. Tá? Então, isso aí é, 
É uma, uma, um conceito importante tá? para a vacina. E aí diz aqui, esta ação permite uma imunização ativa ou passiva? Primeiro a gente tem que saber o que diferencia ativa de passiva. Tá? Então ativa é quando o organismo é exposto ao agente infeccioso. Pode ser vírus ou bactéria. Onde o corpo aprende, ele é induzido a produzir anticorpos. Através da doença, então você pode tipo, pegar uma doença e o seu corpo vai é, identificar aquele vírus, aquela bactéria, tal, tudinho, e vai começar a produzir anticorpos específicos. Tá? Então pode ser de forma natural, você simplesmente pega a doença e adquire a imunidade, ou então você pode induzir a produção de anticorpos, ensinar o seu corpo através da vacinação. Ela, essa a vac, a ativa ela é mais duradoura, pode ser, é, ser efetiva por décadas. Né? Por quê? Porque vai gerar uma memória imunológica. Então, isso é ativa. Quando é que é passiva? A passiva, o indivíduo simplesmente recebe o anticorpo já prontinho ali. Né? É o caso, por exemplo, da picada de cobra, né? cobra venenosa. Aí você vai tomar um soro oteofídico. O que é o soro? O soro ele já vem com o anticorpo pronto. O seu corpo não vai produzir o anticorpo, porque não dá tempo, senão a pessoa morre. Né? Então, você já vem com o anticorpo prontinho, que é o soro oteofídico, aplica... E aí, o anticorpo já vai lá e neutraliza o veneno da cobra, o veneno do escorpião, o veneno da, da aranha, né? Então, isso aí é uma imunização que o seu corpo não vai trabalhar para produzir. Portanto, ele é passivo, nesse caso. Tá? Então, não gera memória imunológica, nesse caso, tá? Ele, ele tem um tempo de vida curta, ele é limitado. A amamentação, no um exemplo, sou outro filho também, tá? Então, a vacinação, ela é do tipo ativa, ok? Tipo ativa. Bom, pessoal, então é, é, fica aí agora a imagem pra, de Homer Simpson aqui, né? Já estudando para a ONC. Espero que vocês façam o mesmo também, tá bom? Sucesso a todos e a todas e um grande abraço no coração aí de vocês. Até mais ver.